எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம வெண்டக்காய் போட்டு எப்படி காரக்குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் கலாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க என்ன சூடானதோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டக்காவை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த சைஸில் வெண்டக்காய் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே வதக்குறோம் அப்படின்னா அதோட அந்த பிசு பிசு வள வளவளன்னு இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் போயிடும் அதனால தான் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வதக்கிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது அதே எண்ணெயில் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுந்து அப்புறம் ஒரு ஏழு பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இப்போது வெங்காய கலர் சேஞ்ச் ஆக வர வதக்கிட்டு நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க மூடி வச்சு வதக்கிக்கோங்க அப்படின்னா தான் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரும் இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு தக்காளி பாதி அளவு நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிட்டே ஒரு வேளை குழம்பு பொடி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடியும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடியும் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பொடியெல்லாம் நமக்கு கரிஞ்சிடக்கூடாது அதனால தான் லைட்டாக தண்ணி தொழிச்சிக்கோங்க இப்போது இதை ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் மூடி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் இதை அப்பப்போ இடையில ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் கால் கப் புளி தண்ணியும் கால் கப் நம்ம நார்மல் தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா மசாலாவை கிண்டி விட்டுக்கலாம் இதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா புளி தண்ணி கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்து அரைச்சிடலாம் கொஞ்சம் குழம்புக்கு நான் நாலு சின்ன வெங்காயம் மூணு பல் பூண்டு அப்புறம் கால் கப் துருவின தேங்காய் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க நல்லா அரைச்சிக்கணும் குறை குறைய அரைக்கக்கூடாது எல்லாம் நமக்கு குழம்புல அங்கங்கே தெரியும் நமக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி இருக்கிறது இப்போது மிக்சி ஜாரில் ஒட்டி இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குது நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு இதில் ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு குழம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இதை ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விடுவோம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வத்தோம் அதனால் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போது நம்ம முதல்ல எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெண்டைக்காவும் இதில் சேர்த்து மூடி வச்சு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இப்போ பாருங்கள் ஏழு நிமிஷம் ஆயிருக்கு குழம்பு நமக்கு நல்லா குதித்து சூப்பராக இருக்குது ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கார குழம்பு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் த